இந்த வீடியோவில் ஸ்ப்ரிங் பூட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் ஒரு டெமோ அப்ளிகேஷன் ஒன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பில் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த எந்த சுச்சுவேஷனில் இது யூஸ் பண்ணுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசிசி டாட் காம் எடுத்துக்கோங்க அந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐசிசி டாட் காம் போனீங்கன்னா லாகின் பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ லாகின் பேஜில் நீங்கள் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பீங்க ஸோ அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே டிப்பிகலி என்ன பண்ணுவாங்க அதை ஒரு டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அதை வேலிடேட் பண்ணி டேட்டாபேஸோட வேலிடேட் பண்ணி அது எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு லாகின் பண்ணும் இல்லை நேரம் பேஜ் வரும் ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் டிப்பிக்கல் யூஸ் கேஸ் ஸோ ஒரு லாகின் ஃப்ளோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த லாகின் ஃப்ளோ வந்து நீங்கள் மேனுவலாக வந்து நீங்கள் கோட் பண்ணுனா இமேஜின் வந்து நீங்கள் ஒரு லாகின் பேஜ் ஒன்று எழுதுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லாகின் ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் என் டு என்ட் வந்து பில் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ எரர் பேஜுக்கு எப்படி போகிறது ஸோ இந்த செக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் வந்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸ்ப்ரிங் பூட் செக்யூரிட்டி ஸ்டார்டர்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பை டிஃபால்ட் இது ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரியே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் ஓகே ஸோ அதை நான் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பண்ணி காமிக்கும் போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்ட்டு பட் ஃபார் ஃபார் இப்போ இந்த இந்த ஃப்ளோ டைக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரௌசரில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது லோக்கல் ஹவுஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஸ்லாஷ் ஹலோ அப்படின்ட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஹலோங்கிறது வந்து இந்த கண்ட்ரோலருக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்ற மாதிரி எழுதுகிறோம் அப்ளிகேஷன் ஸோ எல்லா ரெக்வஸ்ட்டும் இந்த கண்ட்ரோலருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா அது என்ன பண்ணுன்னா பை டிஃபால்ட் அது வந்து ஒரு இன்டர்செப்டர் ஒன்று இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னரில் ஸோ எனி ரெக்வஸ்ட் எந்த ரெக்வஸ்ட் இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்தாலும் அந்த இன்டர்செப்டருக்கு தான் ஃபஸ்ட் அந்த ரெக்வஸ்ட் போயிட்டு இந்த அதுக்கப்புறம் இங்கே ரீடைரக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இன்டர்செப்டரில் என்ன லாஜிக் இருக்குன்னா ஸோ இந்த இன்டர்செப்டரில் தான் வந்து உங்களுக்கு லாகின் பேஜுக்கு வந்து அது ரீடைரக்ட் பண்ணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அந்த லாகின் ஃப்ளோ பேசிக்கலி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அதை வேலிடேட் பண்ணும் எல்லாமே வந்து இந்த இன்டர்செப்டர் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் எதுவுமே வந்து எழுத தேவையில்லை ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் லாஜிக் எதுவுமே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து கிராஸ் கட்டிங் கன்சர்ன்ஸ் பேசிக்கலி வந்து இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதுனீங்கன்னா வந்து லாகிங்கோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி வந்து செக்யூரிட்டி ஃபில்டர்ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் காமன் ஸோ எல்லா அப்ளிகேஷன் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் இது காமனான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ அதனால் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் அவங்களே வந்து இதை ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் பட் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அவங்களே கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து இது எப்படின்னு வந்து நான் கோட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக இன்னொருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டெமோலனா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் ஒரு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் எடுத்தது ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பேசிக் ஹலோ வேர்ல்ட் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் மாதிரி அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் டிஃபால்ட்டாக வந்து என்ன ஆப்ஷன் வருது அப்படின்ட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு தடவை அடுத்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எப்படி வந்து கன்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கிட் இன் டு தி அப்ளிகேஷன் நான் எஸ்டிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எக்லிப்ஸ் இல்லை இன்டெலிஜென்ட் யூஸ் பண்ணணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லான்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸோ இப்போ வந்து லான்ச் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்துட்டு வழக்கம் போல் வந்து ஒரு நியூ ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் ஓகே க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லெட்ஸ் காலிட்ட ஸ்ப்ரிங் security demo
ஸ்ப்ரிங் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சி இந்த இதுதான் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் திஸ் வீடியோக்கு ஸோ ஸ்ப்ரிங் செக்யூரிட்டிங்கிறது இந்த ரெண்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிரும் ஓகே ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜாவா மெயின் இந்த பேக்கேஜில் நியூ கிளாஸ் ஸோ செக்யூரிட்டிங்கிறதுல வந்து சே ஹலோ கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ சிம்பிள் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஐ திங்க் வி ஹவ் இதே மாதிரி வந்து வி ஹவ் டன் இட் ஸோ மெனி டைம்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஹலோ அப்படிங்கிற ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய யூஆர்எல் பிசிக்கலி ஸ்லாஷ் ஹலோ அப்படின்ட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு மெத்தட் பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் சே ஹலோ ஸோ ரிட்டர்ன் ஜஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டு ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு கெட் காலில் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அனடேஷன் வந்து என்னென்னா கெட் அட் கெட் மேப்பிங் ஓகே ஸோ இவ்வளோதாங்க நமக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து நம்ம க்ரியேட் அ ஸ்ப்ரிங் பூட் ஆப் பண்ணியாச்சு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியாச்சு வித்தவுட் செக்யூரிட்டி ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஃபைலில் வந்து நம்ம ரெண்டு டிபெண்டன்ஸி ஆட் பண்ண போனோம் இந்த ரெண்டு டிபெண்டன்ஸி ஆட் பண்ணோம் ஸோ செக்யூரிட்டி அண்ட் வெப் அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் வந்து செக்யூரிட்டி வந்து நான் ஒரு ஃபார் அ செகண்ட் டைம் கொண்டு கமெண்ட் திஸ் ஓகே நம்ம செக்யூரிட்டி இல்லாமல் பிஹேவியரை ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செக்யூரிட்டி ஆட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு தடவை அப்ளிகேஷனை ரன் ஒன் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ரன் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஸ்லாஷ் ஹலோ கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து டிஃபால்ட் பிஹேவியர் நம்ம ஒரு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ணோம் ரிட்டர்ன் ஜஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அது வந்து செக்யூரிட்டி எதுவுமே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டிபெண்டன்சி இந்த ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சியை மட்டும் அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன பிஹேவியர் வருதுன்ட்டு அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அன்கமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ அன்கமெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ஸ்டார்டர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ கிளாஸ் பாத்தில் இருக்குது ஸோ இது இந்த நீங்கள் டிபெண்டன்ஸி ஆட் பண்ணாலே போதும் எல்லாமே வந்து ஆட்டோ வயர் ஆயிரும் ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டில் ஸோ நம்ம எதுவுமே வந்து மேனுவலாக கன்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதே வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஸ்லாஷ் ஹலோ அப்படின்னு அடிச்சேன்னா எனக்கு லாகின் பேஜுக்கு போகுது ஸோ ஜஸ்ட் நான் எதுவுமே கூட ஆட் பண்ணல ஒன்லி திங் ஐ ஆடட் வந்து என்னென்னா இந்த டிபெண்டன்சி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணேன் இந்த டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணதையும் எந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு எந்த ரெக்வஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு போனாலுமே வந்து இந்த லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த இஃப் யூ ரிமெம்பர் நம்ம இந்த ஃப்ளோ டயக்ராமில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி இன்டர்செப்டர் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணி அந்த லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் இந்த ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலருக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ என்ன இங்கே யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு நான் அடிக்கிறது ஸோ இப்போ நான் ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அட்மின் அட்மின் அடித்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்தீங்கன்னா பேட் கிரெடென்ஷியல்ஸ்ன்னு சொல்லுது ஸோ என்ன யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டுனா ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் வந்து டிஃபால்ட்டாக யூசர் நேம் வந்து யூசர் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ யூசர் பாஸ்வேர்டு வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த கன்சோலுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து கன்சோலில் வந்து யூசர் இந்த ஜென்ரேட்டட் பாஸ்வேர்டு ஒன்று வரும் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது நம்ம ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராமுக்கு போகணும் பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வந்து இந்த ஃப்ளோ டைக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இன்டர்செப்டர் வந்து ரெக்வஸ்ட்
அப்ளிகேஷனுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் குட் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எவ்ரி டைம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நான் சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா திருப்பி வந்து புது பாஸ்வேர்டு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இது எனக்கு வேணாம் நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் நான் கன்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஸ்ப்ரிங் டாட் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி டாட் யூசர் நேம் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சே நான் அட்மின் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறேன்னா ஸ்ப்ரிங் டாட் செக்யூரிட்டி டாட் யூசர் பாஸ்வேர்டு ஸோ பாஸ்வேர்டு வந்து நான் ஜஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒர்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு பட் இருந்தாலும் வந்து ஜஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் டெஸ்டிங்க்கு தரேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு நான் திருப்பி இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணேன்னா நான் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ண இப்போ கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ண யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே எதுவுமே வந்து ஜென்ரேட் ஆகலை ஸோ இதே வந்து நான் அப்ளிகேஷனை போயிட்டு நான் ரன் பண்ணேன்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு அட்மின் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஓகே இறைக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கஸ்டம் பாஸ்வேர்டும் நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ ஜென்ரேட்டடும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு இந்த டெமோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணோம் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் அதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆப்ஷன் வருது யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபிகர் பண்ணி யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அதையும் ரன் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒர்க் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு இது இது இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லாகிங் வந்து எனேபிள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ லாகிங் டாட் லெவல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லெவல் டாட் ரூட் அப்படின்ட்டு ரூட் லெவல் லாகிங் வந்து நீங்கள் டீபக் அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எக்கச்சக்க லாகிங் வரும் ஓகே ஸோ யூஸ்வலி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ஓகே ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது நீங்கள் டீபக் லெவலில் வைக்கக்கூடாது வந்து ஏன்னா இட் வில் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி சார் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி அந்த இன்டர்னல்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு இது இது உங்களுக்கோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் இது இந்த எரர்ஸ்லாம் இக்னோர் பண்ணுவீங்க ஏன்னா லாட் ஆஃப் லைக் சில கன்ஃபிகரேஷன்லாம் நம்ம பண்ணணும் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் அது அது வந்து அப்ளிகேஷனை ஸ்டாப் பண்ணாது உங்களுக்கு எந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்க லாகிங் வருது சே அது ஆர்டிசிபி கனெக்ஷன் லெவல் லாகிங் கூட வருது ஸோ இவ்வளோ லாகிங் வந்து தேவையில்லை இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கிளாஸ் வந்து லோட் ஆகுது ஸ்ப்ரிங்கில் ஆட்டோ கன்ஃபிகர் ஆகுது ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் அதெல்லாம் கூட வந்து உங்களுக்கு கன்சோலில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் உங்களுக்கு டீபாக் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ டீபாக் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டீபாக் லெவலில் வந்து இது மாதிரி செட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக டீபாக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் ஒரு தடவை கன்சோல் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து லாட் ஆஃப் இது இருக்குது ஸோ இதே வந்து நான் இப்போ ரன் பண்ணேன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஹலோ அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ நான் என்ன யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அட்மின் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணேன்னா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இன்கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சம் டெஸ்ட் டெஸ்ட்னு கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இந்த லாகின் பேஜ் ரீடைரக்ட் ஆனது எப்படி ரீடைரக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கன்சோலில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஹலோ அப்படின்னு ஹிட் பண்ணதையும் இங்கே எனக்கு வந்து இந்த ஹலோங்கிறத வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி இந்த இன்டர்செப்டர் ஃபில்டர் செக்யூரிட்டி இன்டர்செப்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் இருக்கிற டிஃபால்ட் இன்டர்செப்டர் ஒன்று அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா செக்யூரிட்டி ஸ்டார்டர் அதில் இருக்கிற இன்டர்செப்டர் இது ஸோ இந்த இன்டர்செப்டர் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் ரீட ஐ மீன் இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிட்டு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணுது ஸோ யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இல்லைன்னா வந்து இட் ரீடைரக்ட்ஸ் டு திஸ் ஆத்தன்டிகேஷன் என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்
லாகின் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ரீடைரக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் அட் இட் உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்குது இன்டர்னலாக அப்படின்னா வந்து திஸ் திஸ் வுட் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் ரேப்பிட் ஹியர் ஸோ டெமோ பார்த்தோம் இந்த ஃப்ளோவும் வந்து எப்படி எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்